El funcionario informó que como ente del Ministerio de Comunicaciones les correspondía los trabajos de rehabilitación de la ruta y que posteriormente la Dirección General de Caminos se encargará de la construcción de la ruta. En una primera fase de rehabilitación, que es la que le toca a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, para hacer diferentes obras de protección que nos permitan darle transitabilidad a la ruta. Posteriormente va a entrar la Dirección General de Caminos ya con la reconstrucción de la ruta, que ya eh, conlleva la reparación de los tramos carreteros, como la construcción de tres puentes que se van a, a, a construir aquí sobre la ruta. La importancia comercial de la Ruta Nacional 14 fue un factor primordial para la rehabilitación de forma rápida. Aquí hay una gran cantidad de circulación, por ejemplo, de, la, de Puerto Quetzal, de combustibles que se dotan para la región de Occidente. Adicionalmente circula mucho del área de Chimaltenango y el área de Zacatepec, que son cultivadores de frutas y vegetales. Méndez dijo que no se puede decir que solo la RN14 es un riesgo para las personas, pues Guatemala es considerado un país de alto riesgo en general. No podemos hablar que esta zona es la única que está en alto riesgo, nosotros somos sujetos a entrada de huracanes, somos sujetos a, a, a terremotos y que de igual manera pues este país igual, igual va a ser, estar sometido a este tipo de riesgos. El funcionario hace un llamado a quienes se bajan de sus vehículos para hacer fotografías en la zona cero. No se detengan a tomar fotografías, es una zona de alto riesgo. Eh, la, la gente de, de, de Provial estará advirtiéndoles con relación al tema y eh, solicitándoles muy amablemente que por favor continúen su marcha. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.